ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ് കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് അതേപോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല നമ്മളതിൽ മെയിൻ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുക ആൻഡ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവിന് എഗെയിൻ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചോ സപ്ലൈ അനുസരിച്ചോ ഒന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കേസിലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് റൺ കർവിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് എ ഫേം The derivation of long run supply curve of a firm under perfect competition is similar to the derivation of its short run supply curve. We have already said that short run supply curve is not going to be perfect competition in a long run supply curve. That is why we have to say that long run supply curve is perfect competition in a firm. We have to say that we have to say that the average variable cost is not going to be perfect. നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറവും ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കറവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ആ പോർഷൻ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കറവിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കറവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നതിന് പകരം ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എൽ എം സി എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന് പകരം ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എൽ എ സിയും ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നൊരു ഡിഫറൻസേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ദ ഫോംസ് ലോങ് റൺ ഒപ്റ്റിമൽ of output corresponding to different price levels is determined by the equality of price ar is equal to mr എയാറും എം ആറും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കറവിന് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കറവിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ എം സിയും അതേപോലെ തന്നെ എൽ എ സിയും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അവിടെ പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഒക്കെ ഈക്വൽ ആവുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള പോയിൻ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മിനിമം റേറ്റ് ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം റേറ്റിന് താഴെയുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതും നമുക്കിനി നോക്കാം Uh, if the price is less than the long, long run average cost, LAC on output will be produced. That is, the average cost of the price is less than the long run average cost. That is, the average cost of the price is less than the long run average cost. That is, the average cost of the price is less than the long run average cost. That is, the average cost of the price is less than the long run average cost. That is, the average cost of the price is less than the long run average cost. ഇൻ ഫിഗർ എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇൻ ഫിഗർ എയ്റ്റ് ഒ പി ഈസ് ദ മിനിമം ആക്സെപ്റ്റബിൾ പ്രൈസ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ബിക്കോസ് നോ ഫേം ഷോൾഡ് സഫർ ലോസസ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇനി ഇതിൽ ലോങ് റണ്ണിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതാണ് ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് ഏതാണ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൈസ് അല്ലേ ഈ ലോങ് ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിൻറ്റിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഒ ക്യു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി പ്രൈസിലാണ് മിനിമം ആക്സെപ്റ്റബിൾ പ്രൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് റണ്ണിൽ എടുക്കുക ഇ
ഏതിലേക്ക് പോവാണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലോട്ട് മാറുകയാണ് ഓ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവാൻ നോക്കാം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ സപ്ലൈ ഈസ് എക്സ്പാൻഡ് ടു ഒ ക്യു ഔട്ട്പുട്ട് ഒ ക്യു വൺ എന്നാണ് കേട്ടോ അത് കോമയല്ല ഒ ക്യു വൺ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓയിൽ നിന്നും ഒ ക്യു വൺ പോയിൻറ്റിലോട്ട് മാറും ഓക്കെ ക്യു വണ്ണിലോട്ട് എത്തും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടും നമുക്കത് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി ദെൻ അറ്റ് ഒ പി വൺ പ്രൈസ് അറ്റ് ഒ പി വൺ പ്രൈസ് ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ദെൻ ഓൾ ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിന്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഇ ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ലൈ ഓൺ ദ ഫേംസ് എൽ എം സി കർവ് ഇനി അതിന് മുൻപ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒ പി ടുവിലേക്ക് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ ടു വരും അപ്പോൾ ഒ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൈനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിന്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറവ് അതിൽ മാറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിന്റ് എൽ എം സി കറിവിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിന്റിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഓൾ ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിന്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഇ ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ഇയും ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും ഇതും കോമയല്ല കേട്ടോ അത് ര മൂന്നാമത്തെ ഇ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഇയും ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും ലൈ ഓൺ ദ ഫേംസ് എൽ എം സി കറവ് ഫേമിൻ്റെ എൽ എം സി കറവിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട കാര്യമാണ് എൽ എം സി കറവിലല്ലേ ഈ മൂന്ന് പോർഷൻസും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദീസ് പോയിൻറ്റ് ഓൾസോ ഷോ ഓഫ് ദ ഫേംസ് എബവ് ഇറ്റ്സ് എൽ എ സി കറവ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഫേമിൻ്റെ എൽ എ സി കറിവിൻ്റെ ഏറ്റവും എബവ് പോയിൻ്റിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും എബവ് പോയിൻറ്റിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് സോ എൽ എ സി കറിവിൻ്റെ അതായത് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കറിവിൻ്റെ മുകളിലെ പോർഷനിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ എൽ എം സി കറിവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സപ്ലൈ കറിവെന്ന് ലോങ് റണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഓൾസോ ഷോൺ ഇൻ ദ ഓഫ് ദ എബവ് ഇറ്റ്സ് എൽ എ സി കറവ് ഐസ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കറവ് അതാണ് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കറവ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ തിക്ക് ലൈൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു തിക്ക് ലൈനിലാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു തിക്ക് ലൈനായിട്ടാണ് ഇ വൺ ഇ ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ എൽ എ സി കറവിൻ്റെ മുകളിൽ മിനിമം പോർഷൻ്റെ മിനിമം ആക്സെപ്റ്റബിൾ പ്രൈസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവറേജ് പോർഷൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ദസ് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കറവ് ഓഫ് എ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ടുഗേദർ ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൽ എം സി കർവ് വിത്ത് ദ സക്സസീവ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓരോരോ ഡിമാൻഡ് പോർഷൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തടുത്ത പോർഷനുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസ് കൂടുന്നത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രൈസ് ഇവിടെ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്തടുത്ത ഡിമാൻഡ് പൊസിഷനുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ടാണ് എബവ് റേഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ എൽ എം സി കർവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം സി കർവ് ഏതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് എൽ എ സി കർവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷനായിട്ട് വരുന്നത് മിനിമം പ്രൈസിൽ നിന്നും അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ എൽ എം സിയുടെ എൽ എ സിക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പോർഷനും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്
then as a result all firms are able to make abnormal amount of profit ingane undavumbo price demand koodi sadhanangal endu cheyana or short run il koodal sadhanangal vilkkan vendi varumbo endu thirchayittundavu or company ki abnormal profit undavum sadharana kittuna normal profit nekkalum valli or amount profit aayittu kittum okay ithra idu base aayittulla kaaryamana then this include new firms to enter in the industry idu idu endinu kaaranam appo oru industry illa korchu company galku endu kittunnundu nalla profit high profit la aanu povunadengil korchu aalukal endu cheyum veendum adilotte marketing karyangal allengi business nadathan vendittu varum okay karanam supply sorry nammal aavashyam increase cheyunnundu this will shift the supply curve to the equilibrium level sorry supply curve to the right so സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സപ്ലൈ കറവ് റൈറ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക റൈറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് അത് കൂടു മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇൻക്രീസാണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ സപ്ലൈയുടെ കേസ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതായത് സപ്ലൈ കറവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് റൈറ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഇത് പ്രൈസ് വിൽ ഫോൾ ബിലോ ദ ഷോർട്ട് റൺ ഓർ ലെസ് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വലൂബ്രിയം ലെവൽ ആൻഡ് ഇനി ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലാഭം കണ്ടിട്ട് വന്നു വന്ന് അങ്ങനെ സപ്ലൈ ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആ സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവിടെ എന്താണ് കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത സാധനം കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഈ ഒരു അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അതൊരു വലിയ ലോസിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രൈസ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ കുറയ്ക്കും അത് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വലൂബ്രിയം ലെവലിൽ എത്തി വര എത്തുന്ന വരെയായിട്ട് ആ പ്രൈസിനെ കുറയ്ക്കും ദ ന്യൂ ലോങ് റൺ ഇക്വലൂബ്രിയം പ്രൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ദ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ലോങ് റൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്താവും ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്വലൂബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒറിജിനൽ പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിമോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് മാറുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ടേം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ്സുകൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ അബ്നോർമൽ അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കോസ്റ്റാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലേൻഡ് ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പീരീഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ ലോങ് റണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുതൽ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എന്ത് വരില്ല കോസ്റ്റ് കൂട്ടേണ്ടി വരാത്തൊരവസ്ഥ അത്തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ കറവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഫാ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വെൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കോൾഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വിളി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്ക് വരച്ച് വയ്ക്കേണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയാം അതിനനുസരിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിലുള്ള ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക്
ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇനി ഡിമാൻഡ് കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് സംഭവിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു പോർഷനിലോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിമാൻഡ് കറവിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഫ്രം ഡി സീറോ ഡി സീറോ ടു ഡി ഡി ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ടു ഒ പി വൺ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒ പി വണ്ണിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ നോക്കി പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒ പി സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒ പി വൺ ആയിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ് കാരണം അവിടെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ കറിവ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിലോബ്രിയം കിട്ടി അവിടെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് കിട്ടി ഒ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതിൻ്റെ അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നൗ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പാൻഡ്സ് ടു ഒ ക്യൂ വൺ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുതിയ കിലോബ്രിയം പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് എത്തി പുതിയൊരു പി വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂ വണ്ണും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദ ഷോർട്ട് റൺ ഇക്കിലോബ്രിയം പോയിന്റ് ഈസ് ഇ വൺ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്കിലോബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഷോർട്ട് റൺ ഇക്കിലോബ്രിയം പോയിന്റ് ഈസ് ഇ വൺ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് ഓപ്പറേറ്റ് ദയർ പ്ലാൻറ്റ് എബവ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇ വൺ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഓൾറെഡി ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കമ്പനികൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ മെഷീൻസ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ കൂട്ടാൻ നോക്കുകയാണ് കാരണം ഡിമാൻഡ് അവിടെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ സപ്ലൈ കൂട്ടുന്നു ആൻഡ് ദേ ഏൺ അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നു അവർ അവർക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് അട്രാക്ട്സ് ന്യൂ ഫേംസ് ഇൻ ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയ ഫേമുകൾ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ലാഭം കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്കിലോബ്രിയം പൊസിഷൻ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ദിസ് വിൽ നോട്ട് ഓൾട്ടർ ദ കോസ്റ്റ് കേവ്സ് of the existing and new firms even though the demand for input factors rises as well as result of expansion of the industry due to the entry of new firms ini pudhiya firmukal in firmukal angane vannittum endu idittilla allekil koodal nammal angane supply cheyan vendittu machines okke pravartippikkumbodum avada cost of production ennu parayunnathu velli increase onnum illa oru tarathilulla maattum illa constant aayittu thaniyana nilkunnathu this is because it is a constant cost industry adinu kaaranam adu oru constant cost industry aanu ennalladana so the L- എൽ എ സി കേവ് ഡസ് നോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറവ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറവിന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് കറവാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എൽ എ സി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്തരത്തില
പ്രോഫിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോസ്റ്റിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് പുതിയ കമ്പനികൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ വല്ലാതെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സപ്ലൈനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഇക്കിലൂരിയ പോയിന്റിലേക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഓക്കെ ദെൻ ദ ന്യൂ ലോങ് റൺ ഇക്ലൂബ്രിയം പോയിന്റ് ഈ അങ്ങനെ പുതിയൊരു ഇക്ലൂബ്രിയം പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി വെൻ വി ജോയിൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇക്ലൂബ്രിയം പോയിന്റ് ഈ വൺ ആൻഡ് ദ ന്യൂ ലോങ് റൺ ഇക്ലൂബ്രിയം ഇ വി ഗെറ്റ് ദ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് എൽ എസ് സി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി സോ ഈ ഒരു ഇ സീറോ മുതലുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്കുലൂബ്രിയം പോയിൻറ്റും ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇക്കുലൂബ്രിയം പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലോങ് റൺ ഇക്കുലൂബ്രിയം പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും അതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള പോർഷനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സപ്ലൈ കറവിന് എന്ത് വന്നു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടില്ല ഡിമാൻഡ് കറവ് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിൽ ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കറവിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ എസ് സീറോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നു പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓവർ സപ്ലൈ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഇക്കുലൂബ്രിയം പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ മുതൽ ഇ സീ സോറി ഇ സീറോ മുതൽ ഈ വരെയുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് എൽ എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇ സീറോ മുതൽ ഇ വൺ വരെയുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ് എന്നും പറയും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് എ ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കറവ് എസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ കറവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ദെൻ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും പി സീറോ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീറോയിലെ പ്രൈസ് ഇ സീറോയിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ സീറോ ആണ് ദെൻ ഇനി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ഓക്കെ വിത്ത് ദ എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ ഫേംസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അധികം റേറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം അത്രയും കൂടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കേർവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്യൂ വൺ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഓക്കെ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി വൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രാ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരയ്ക്കാം ദൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിന് പകരം എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ ഫേംസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻഫുഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ഒരു പുതിയ ഫേമുകൾ വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു അബ്നോർമൽ
where the shifted demand curve dd and shifted supply curve to ss intersect each other and adinu shesham endiyana dd ennu parayna demand curve already nammal varachittunde ss ennu parayna pudhiya oru supply curve node koodi varan povugiyana adu intersect cheyna point le e ennu parayna pudhiya oru equilibrium point namak available aavum at this point the price op1 was higher and the hmm, sorry at this point the price falls to op in the short run uh, the industries the price op1 was higher and ivide endiyana price onnu kodi korayum ee p1 ennu parayna price p ilotu convert cheyittu korayana cheyindu pudhi equilibrium point inda avada nere nokki price ennu parayna onnu kodi korayum adey pole thana quantity endi cheyindundu q1 undayirunnathu q ilotu convert cheyyum cheyindundu so quantity avada increase cheyyugeyum cheyyum quantity supplied increase cheyyugeyum cheyindundu and price ennu parayna endi cheyyum cheyindundu korayugeyum cheyindundu when we join the initial equilibrium point e1 the sorry e0 and the new equilibrium point is we get the long run supply curve lsc of the increasing cost of industry ini namakku parayana idile e0 ennu parayna old equilibrium allengil original equilibrium e ennu parayna pudhiya equilibrium thammilulla ee oru portion yana namakku endu ennu parayan pattiya long run supply curve allengil lsc ennu nammal vilikkunnathu okay already nammal mark cheythu kaanichittunde നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രാഫിലും പറഞ്ഞു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിൻറ്റും ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിട്ടുള്ള പ്രൈസും ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് റണ്ണിലുള്ളതാണ് ഇ സീറോ മുതൽ ഇ വൺ വരെയുള്ള പോർഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കൂടുതൽ ഫേമുകൾ വന്ന സമയത്ത് ലോങ് റണ്ണിക്ക് അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസി വീണ്ടും മാറി പ്രൈസ് ഒന്നും കൂടി കുറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഇക്യൂബ്രിയം പോയിൻറ്റ് വരികയും അതിനെ നമ്മൾ എൽ എസ് സി അഥവാ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കറവ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊരു അപ്വേർഡ് റൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തിൽ കാണിക്കുന്നത് സപ്ലൈ കറിവിൻ്റെ കേസിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി പറയുന്നത് ഡിക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡി സീറോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വലിയൊരു മാറ്റം ഡിമാൻഡിൽ കാണിക്കുന്നില്ല പകരം ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ദ ഷോർട്ട് റൺ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ന്യൂ ഫേംസ് ഇൻ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻക്രീസ് ഡിമാൻഡ് ഓൾസോ റേസസ് ബൈ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻപുട്സ് അവിടെ എന്തെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിമാൻഡും കൂടുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും കാര്യത്തിനൊക്കെ കോസ്റ്റ് കുറവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നത് എന്തോ റീസൺ കൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് of decreasing cost industry the factor prices reduce may be due to the innovation and improvement in the skills of supply സപ്ലൈസ് എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിക്രീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജിയൊക്കെ ആയത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആവാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നത് ഓക്കെ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ കോസ്റ്റ് കേവ് ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് അണ്ടിലെ ന്യൂ ലോങ് റൺ ഇക്യൂബ്രിയം ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോസ്റ്റ് റൺ കോസ്റ്റ് കേവ് ഒന്നുകൂടി കുറഞ്ഞ് പുതിയൊരു ഇക്യൂബ്രിയം പോയിന്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് റൺ ഇക്യൂബ്രിയം പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇനി ഇതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയൊരു ഇക്യൂബ്രിയം പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓൺലി ദോസ് ഫോംസ് ദാറ്റ് ആർ ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഡിമാൻഡ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ദ മിനിമം പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കേവ് വിൽ റിമെയിൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ ആ ഒരു ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കുറവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചില ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് സാധിക്കും ആൻഡ് നൗ ദ ഇൻഡസ്ട്രി സപ്ലൈ കേവ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു എസ് 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 സീറോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് പുതിയൊരു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർവിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡസ്ട്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും
പുതിയൊരു പ്രൈസ് നമുക്ക് അപ്പം അവൈലബിൾ ആവും അവിടെ ഏതാ പ്രൈസ് വരിക ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് ചെയ്യാണ് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തു നിന്ന് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിലോട്ട് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോട്ട് വരും അവർക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ടെൻഡൻസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സപ്ലൈ കറവിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇ സീറോ മുതൽ ഇ വൺ വരെയുള്ള പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഷോർട്ട് റണിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ദെൻ എൽ എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കുറവാണ് പുതിയ ഫേമുകൾ വന്നപ്പോഴും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങളെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സപ്ലൈ കറിവിൻ്റെ കേസിൽ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കറിവിൻ്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് വീഡിയോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയറാ